E aí, pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, Rodrigo, da Libras Academy. Seja bem-vindo a mais essa dica que vai ajudar muito você no seu dia a dia. E a dica de hoje é como ensinar um surdo que não sabe a língua de sinais. Você, por acaso, já se deparou com um surdo que não sabia nada de língua de sinais? Às vezes, até algumas pessoas, elas nem acham que eles são surdos porque eles só soltam meio que alguns sons e sinais mesmo eles não fazem. Ou, pelo contrário, você que trabalha em rede escolar aí, ou você já foi interpretar em algum evento, o surdo ele faz uns sinais bem diferentes. Quando você vai ver, não é sinais que ele faz. Ele está fazendo uma penca de mímica. Aí quando você vai ver, você sinalizou, 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 e ele não entendeu, foi é nada. Porque ele não sabe língua de sinais. Você já se deparou com essa situação? Às vezes é um pouco complicado, não é verdade? E muitas vezes, de longe, quando a gente vê, isso traz um pouco de tristeza também. Porque você pensa, poxa... A língua de sinais ela já é tão evoluída. Todo mundo já conhece a necessidade da língua de sinais ela é tão grande. E ainda existem surdos que não sabem a língua de sinais. Bom, pois é. Existe. E não é pouco não, tá? Tem muito surdo por aí que não sabe a língua de sinais. Ou pior, tem muitas pessoas que no decorrer da vida, elas acabam ficando surdas devido a uma doença, devido a um problema genético. E o passar do tempo, elas acabam não sabendo a língua de sinais e são surdas e ficam totalmente perdidas. Aí surge aquela questão, como você vai poder ensinar alguém que é surdo e não sabe sinais? Porque uma coisa é quando alguém que é ouvinte e ele quer aprender sinais. Aí você simplesmente fala com ele, casa, casa, oi, oi. Agora, como é que você vai falar com o surdo? Você acha que é difícil? Calma, todos os seus problemas serão solucionados depois desta dica que eu vou te dar. Primeira dica que eu te dou. O surdo, ele é muito visual. Então, por exemplo, se você vai ensinar alguma coisa para ele, ele tem que ver algo. Ele tem que estar tá vendo aquilo. Então, procure primeiro ensinar tudo o que ele consegue ver. Tudo que está ao alcance do olho dele. Isso mesmo. Então, por exemplo, se ele está vendo o ventilador, aponta para o ventilador e faz ventilador. Aí ele vai, ah, aí ele repete o sinal. E isso. Depois você pede ele para repetir o sinal, se ele entendeu. Ou, por exemplo, depois que ele aprendeu o sinal de ventilador, às vezes ele pode só fazer o sinal de ventilador porque você está apontando para o ventilador. Aí você pode partir do seguinte princípio. Pega o celular, está conversando com ele lá, pega o celular, ensina o sinal de celular para ele. Aí mostrou o celular e faz assim, ó, esse daqui é o celular. Ó, esse daqui é o celular. Aí ele vai fazer, ah, celular. Aí você, é, elogia ele, né? Aí depois o que você faz? O que é isso daqui? O que é isso daqui? Aí ele faz, celular. Aí você, isso aí. E repete mais umas três ou quatro vezes. Depois, você pede aí para fechar os olhos. Aí você esconde o celular. Quando ele voltar, que você pedir ele para abrir os olhos, você fala assim, celular, cadê? Aí olha assim para você ver se você acha o celular, que você não está vendo o celular. Cadê o celular? Aí ele vai virar e vai começar a procurar o celular. À medida que ele está procurando o celular, você discretamente pega o celular e deixa no lugar visível para ele ver. Quando ele achar o celular, ele vai apontar para o celular. Se ele passar direto, isso significa que ele ainda não entendeu qual é o sinal de celular. Aí você volta de novo, pega o celular e ensina para ele o sinal de celular. Talvez você precise usar mais do que esse celular. Pegar um celular, um modelo diferente, para ele entender que mesmo que o modelo seja diferente, todos são celulares. Beleza? Bom, vamos supor que você ensinou para o surdo todos os objetos da, da casa. Você ensinou o ventilador, a televisão, você ensinou, por exemplo, a geladeira, a cama, tudo que ele consegue ver, tudo que ele consegue pegar. Isso no sinal de roupa, de celular... O que você pode fazer? Você pode tirar uma foto desses objetos que ele está acostumado ou pega da internet, não tem problema nenhum. Você pega essa foto da internet e faz cartõezinhos. Isso mesmo, cartõezinhos. Aí você faz cartões para ele memorizar o sinal. Então como é que vai funcionar? Você está lá com o surdo, você pega os cartõezinhos, aí tem uma sequência de fotos. Por exemplo, você colocou no cartãozinho do sofá. Aí pergunta para ele, isso aqui é o quê? Aí se ele não souber, você faz sofá. E o sinal de sofá. Aí pede para ele repetir. Aí depois você vira o cartãozinho e coloca o outro. Vamos supor que é a televisão. 
Aí você fala, isso aqui é o quê? Aí ele faz assim, do controle, aí você, não, aí faz o sinal da televisão. E assim com todos os cartõezinhos, até voltar para o sofá. Voltou para o sofá, você pergunta, isso aqui é o quê? Aí se ele não lembrar, você, você sabe. Se mesmo se ele não lembrar, você começa a fazer o sinal e deixa com que ele termine. Isso vai, primeiro, deixar ele animado. Segundo, vai treinar o cérebro dele para ele trazer lá do fundo o sinal que você ensinou para ele. E terceiro, isso vai ajudar ele a memorizar o sinal. Depois que você fizer essa sequência dos cartões com as fotos, toda vez que você voltar na casa dele, no período de uma ou duas semanas, você faz isso todas as vezes que você for na casa dele, ou se ele estiver na escola, ou se, sei lá, ele seja seu vizinho, se ele estiver na rua com você conversando, você faz isso toda vez que encontrar com ele. Depois desse período de uma, duas semanas, você ensina outros sinais para ele. Menos esse que já você ensinou. Depois de um tempo, passa aí umas três semanas, por exemplo, né? Você volta naqueles primeiros cartões e mostra para ele. Para ver se ele lembra do sinal, se ele gravou o sinal. Se ele respondeu certinho, ótimo. Ele já aprendeu esses sinais. Só que aí surgiu outra dúvida que talvez você está perguntando. Ah, Rodrigo, mais sinais abstratos. Bom, tem dois tipos de sinais abstratos. Sinais relacionados a sentimentos e sinais que não é relacionado a sentimentos. Por exemplo, um sinal de não sei, não é um sinal de sentimento, é simplesmente você não saber de algo. E um sinal de sentimento, vamos supor, triste. Então, quando você for ensinar sinais abstratos para ele, você tem que usar expressão facial, expressão, expressão corporal e teatro. Isso mesmo, teatro. Por exemplo, você vai ensinar um sinal de triste, coloca uma fotinha de alguém triste ou de várias pessoas tristes, aí você faz isso aqui, triste, aqui, triste, e vai apontando, triste, triste, triste. Depois fala com ele, aqui, aí ele vai repetir. Só que talvez ele vai ligar a foto da pessoa triste para o sinal de triste. Se você for mostrar uma outra pessoa igual, ele vai achar que ele é triste, porque esse aqui é o sinal da pessoa. Aí você tem que encenar alguém triste. Então você, junto com outra pessoa, chama alguém da família, chama algum coleguinha que está lá perto, algum coleguinha da sala dele, e finge que está brigando com a pessoa. Quando a pessoa fingir que está triste, você faz, ó, oh, triste. Aí quando a pessoa começar a rir, aí você incrementa o sinal. Feliz, alegre, sorrindo. Aí ele começa a entender a forma do sinal e onde o sinal entra e o que ele representa. Se for um sinal abstrato, mas de outro assunto, você pode, com o passar do tempo conversando com ele, você encaixa esse sinal. Porque no contexto da conversa, à medida que ele aprende o sinal, ele vai entender o que significa. Você não vai precisar ensinar. Por exemplo, o sinal de porquê. É igual criança quando está aprendendo. Você não ensina. Ela do nada já sabe o sinal de porquê. A mesma coisa na língua de sinais. Quando você encaixa o sinal de porquê dentro de um contexto com o surdo que está aprendendo, automaticamente ele sabe o sinal de porquê. Porque ele pega a ideia do sinal, sem você precisar ensinar o sinal. Se houver necessidade de ensinar, faça um teatrinho. Eu tenho certeza que ele vai aprender. Bom, eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Sei que vai ser muito útil para você que trabalha em rede escolar, para você que está começando aí a aprender língua de sinais ou para você que conhece algum surdo que não sabe língua de sinais. Bom, agradeço a sua atenção. Não se esqueça, clica aqui, ó, ative as notificações para receber outras dicas como essa. Um abraço para você e até nosso próximo vídeo.